sekali ini Terus jalan namanya Ya, teman-teman. Punya saya Pak Yopi. Mbak. Saya minta Pak Rois untuk me- ini ya. Menganalisis dan mengkritisi. Enggak, Mbak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yopi dan teman-teman uh, Kali ini saya akan mencoba menampilkan uh, tulisan saya yang sebenarnya baru jadi tadi uh, Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Izin share screen Sudah terlihat? teman-teman sampun no. yes. uh, ini uh, untuk yang pertama dulu uh, saya ganti Pak Yopi untuk judul saya karena saya rasa kok saya belum menemukan uh, titik temu uh, akhirnya saya mencoba uh, akhirnya dapat ide-ide-ide akhirnya tulisan saya saya rubah menjadi pembelajaran sanitari berbasis multi gadget di sekolah dasar. Pada abstraknya perkembangan seni sanitari pada sekolah dasar itu berkembang seiring seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, apalagi dengan media yang sudah berbasis multi media pembelajaran yang berbasis multimedia. Nah di dalam uh, Uh, apa teknologi media pembelajarannya kita sering menggunakan handphone, uh, laptop, tablet, netbook. Nah itu adalah yang disebut dengan multi gadget. Jadi uh, banyak uh, yang telah uh, berkembang handphone yang lebih kecil dalam bentuknya, terus laptop, netbook, komputer. Nah, dah, nah dalam uh, sistem-sistem di dalam multi gadget itu banyak banyak yang apa namanya untuk digunakan dalam pembelajaran misalnya dalam kalau di handphone kita tahu dalam handphone sudah ada kayak seperti kalau handphone Android atau uh, iPhone uh, sudah ada aplikasinya nah di, di dalam aplikasi ter- tersebut pun ada sudah ada uh, aplikasi untuk pembelajaran tari nah untuk Uh, apa namanya untuk laptop sendiri atau handphone sendiri itu juga untuk uh, digun- uh, bisa digunakan untuk me- mendukung pembelajaran misal uh, handphone itu sendiri guna- digunakan untuk merekam ketika latihan uh, un- latihan di sekolah uh, jika apa ingin apa misalnya ingin ingin disimpan gitu loh pak maksudnya ingin Uh, agar punya memori eh, punya uh, apa galeri media apa videonya jadi bisa untuk disimpan dan untuk di, dapat dipelajari di rumah maupun juga kalau kemarin pembelajaran uh, online uh, biasanya uh, apa pembelajarannya lewat HP jadi mena apa gerak bergerak gitu direkam dengan kamera handphone bisa atau mungkin kalau laptop juga Ada kem- sudah ada kameranya seperti itu. 
Nah, untuk uh, penelitian ini menggunakan literatur, literatur review yang lebih dikenal dengan tinjauan pustaka tentang bagaimana pembelajaran seni tari berbasis uh, multi gadget di sekolah dasar. Nah, di sini uh, untuk uh, langsung saya cerita di untuk uh, setelah saya membaca literatur review di bawah ini maaf mungkin belum rapi karena tadi buru-buru saya mengirim sebelum masuk jam satu tadi bahwa nah bahwa eh, pembelajaran seni tari berbasis multi gadget ini pada sekolah dasar masih jarang dilakukan karena kalau di sekolah dasar mungkin eh, ada peraturan yang dilarang membawa HP terus ada juga eh, yang memang tidak didukung dengan apa media di sekolahan tersebut beda dengan SMP SMA maupun perguruan tinggi pasti sudah menggunakan pasti sudah eh, siswanya sudah membawa handphone sendiri sendiri ap, apalagi di sekolah yang eh, apa dengan multimedia yang lengkap yang apalagi siswanya yang sudah diberi satu satu murid satu laptop atau dengan apa dengan uh, pem- media yang lengkap apa, fa- apa fasilitas di sekolah itu lengkap nah di situ uh, saya melihat uh, dan apa dan juga uh, literatur review itu banyak di SMP di SMA maupun di perguruan tinggi kalau di sekolah dasar belum ada apa belum ada uh, tinjauan yang khusus untuk langsung pembelajaran berbasis pakai uh, apa multi gadget ini di sekolah dasar nah uh, ini masih jarang dilakukan nah, apalagi sekolah yang memang tidak mendukung sistem lainnya seperti jaringan internet atau memang sekolah yang uh, tadi yang saya jelaskan bahwa tidak didukung atau mungkin sekolahan yang di pinggir uh, di uh, masa di pedalaman atau di desa seperti itu nah kemudian ke pembelajaran kekinian yang uh, menggunakan multi gadget ini sebenarnya dan sangat mendukung untuk uh, pembelajaran di zaman sekarang ini nah seperti perangkat yang saya uh, sebutkan tadi ternyata di uh, Play Store itu ada aplikasi dance uh, aplikasi dance juga ada terus perangkat-perangkat apa aplikasi perangkat atau sistem YouTube dan lain-lain itu juga mendukung untuk pembelajaran Uh, siswa kemudian yang apa kemudian yang di situ juga sering yang sering digunakan di situ tinggal klik pencarian langsung ada itu juga mendukung untuk uh, pembelajaran uh, seni tari nah kemudian nah uh, itu tadi yang saya uh, saya katakan tadi bahwa untuk uh, kamera handphone laptop yang di dalam yang berada pada multi gadget ini bisa digunakan contohnya seperti tadi merekam untuk kegiatan menari sebagai dokumen yang baik dan uh, aman seperti itu Pak Yopi dan teman-teman mungkin silahkan Mas Rois untuk uh, menambahkan uh, apa kekurangan yang ada di dalam tulisan saya terima kasih Terima kasih Mbak Vera. Silakan Pak Roes di revisi. Ya baik, teman-teman Pak Yopi. Terdengar suara saya, teman-teman? Halo? Terdengar jelas. Oh, ya. Terdengar. Perjalanan ya. otak di jalan. Baik, eh, sekilas yang saya termati dari yang disampaikan oleh Pak Vera tadi, hmm, ada kata-kata kuncinya multi gadget ya Pak ya di, di abstrak saya juga sudah sekilas membaca uh, saya lebih pada pertanyaan dulu ya Pak Vera ya artinya sebetulnya bedanya multi gadget ini dengan memakai satu satu alat itu apa bedanya nah itu, itu yang pertama dulu artinya kalau tadi disampaikan Uh, pembelajaran seni tari dengan banyak banyak apa namanya 
banyak media yang digunakan atau banyak alat gadget yang digunakan itu perbedaannya dengan satu gadget itu seperti apa itu yang pertama kemudian yang kedua uh, ya kalau saya lihat dari dari mungkin ya karena tadi Mbak Vera menyampaikan belum tuntas gitu nggih kayaknya masih ada beberapa yang di dalam tulisannya itu tadi uh, 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 mungkin juga kurang kurang ditambahkan karena ini juga saya membaca yang ditampilkan ini uh, nah ini 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 juga terbatas begitu namun secara prinsip saya mau malah jadi bertanya yang tadi itu yang pertama saya tanyakan yang tadi Pak Gerang ya mungkin hanya sekedar apa ya sekedar masukan dari saya artinya uh, berdasarkan yang direvisi artikelnya ini mungkin menyampaikan seperti apa perbedaannya antara multi gadget dengan satu perangkat itu bedanya seperti apa nih, Pak? kok ini jadi sesuatu yang yang menurut Mbak Vera perlu untuk diangkat nah kan Mbak Vera mungkin yang bisa saya sampaikan tentang sistematikanya mungkin ya karena belum selesai mungkin butuh penyesuaian lagi sampai nanti artikel ini tuntas begitu. Nanti nih Mbak Vera, Mbak teman-teman. Ya, terima kasih Mas Rois eh, atas kritik dan pertanyaan. Eh, di sini saya unik ya merasa eh, apa ya melihat pembelajaran tari dengan satu gadget. Padahal eh, saya pribadi, eh, saya pribadi karena mengajar di sekolah dasar juga uh, saya juga tid- uh, ternyata saya tidak hanya uh, bukan tidak bisa ya ternyata saya menggunakan kadang menggunakan satu gadget saja handphone itu uh, ternyata masih ba- masih ada uh, kadang uh, apa ya kekurangan atau mungkin keterbatasan keterbatasan seperti apa misalnya handphone uh, mungkin uh, sinyal terus kedua kadang dihubungkan dengan sound uh, di, dihubungkan dengan sound itu uh, apa namanya agak kurang jelas misalnya seperti itu nah kemudian saya selain kemudian saya juga sedia dengan dengan multi gadget yang dengan gadget lain yaitu laptop di laptop ini tentu, uh, tentu saja uh, sebagai pendidik di apa sebagai pendidik guru tari mempunyai dokumen apa mempunyai video berbagai banyak video pembelajaran tari misal contoh-contoh tari uh, dan mungkin kalau uh, ter apa ke, uh, ketika di mau ditayangkan di lewat HP seperti itu bisa diganti dengan laptop yang mungkin layarnya lebih jelas dan mungkin kalau bisa dihubungkan dengan uh, proyektor nah seperti itu kalau handphone kan uh, nggak bisa ya kalau mau dihubungkan dengan proyektor misalnya ingin ditampilkan media seperti itu terus lagi ketika eh, apa namanya eh, t- saya tidak mengangkat satu gadget aja itu tadi berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan eh, beberapa artikel yang telah saya baca kemarin eh, saya eh, ketika saya eh, presentasi yang gadget multi gadget itu ternyata Mendu- uh, di daerah mendukung sekali di daerah pesisir yang pesisir uh, pesisir mana ya pesisir laut ternyata yang mungkin sinyalnya juga agak kurang uh, apa stabil ternyata di sana anak-anaknya uh, ternyata pe- anak-anak itu semangat untuk mau belajar nari dengan apa misalnya dengan ha- kamera mereka eh, dengan handphone mereka masing-masing itu juga untuk uh, apa mendukung nah Terus di sisi lain uh, artikel yang apa yang saya temukan juga karena uh, sekolah dasar tuh baru satu yang saya temukan ya. Terus yang banyak yang SMP SMA itu memang menggunakan media med, um, gadgetnya selain handphone gitu selain uh, maksudnya satu gadget aja. Jadi ada yang memang membutuhkan laptop untuk pembelajaran tarinya ada yang memang sudah disedi apa pembelajaran di kelas oleh guru dan siswanya seperti itu Mas Rois jadi saya rasa 
untuk pembelajaran tari untuk zaman di era teknologi seperti ini saya rasa lebih kekinian lebih modernisasi dengan pembelajaran yang multi gadget pada pembelajaran seni tari seperti itu Mas Rois. Oke Mbak Vera berarti itu multi gadget itu media atau pendekatan kemudian jumlah artikelnya itu yang direvisi itu ada kriterianya betul Mbak? Ya termasuk media. Terus apa nama? Uh, jumlah uh, artikel yang di review itu ada kriterianya betul Mbak? Kriteria <laughs> Ya maksudnya itu kan jenengan tadi kan hmm. judul panjangnya tadi apa Mbak? Pembelajaran Pembelajaran seni tari berbasis multi gadget di sekolah dasar. Oh, iya ya baik-baik. Berarti dengan tari itu ya Mbak ya. Ya, ya, Mbak. Ya, Mbak. Karena saya juga terbatas membacanya tadi. Matur nuwun, Mbak Vera. Ya, terima kasih Mas Rois. Saya kembalikan ke Pak Yopi, mungkin ada tambahan dalam penulisan tulisan saya. Hmm. Oke, okay, uh, <tuh> alhamdulillah uh, saya ucapkan terima kasih Mbak Vera. Uh, di tengah keterbatasannya bersedia untuk uh, tampil ya tidak apa-apa uh, jadi memang apa ya memang saya sengaja tadi tidak tunjuk di awal ya karena kan ini kan dokter ya bapak ibu itu calon dokter loh ya uh, saya merasakan atmosfernya kurang greget gitu uh, entah kenapa atau dosennya yang memang kurang atau gimana sehingga perlu ini nah alhamdulillah uh, tadi mbak Vera me- inisiasi meskipun ada beberapa keterbatasan terkait uh, uh, perubahan uh, fokus riset dan uh, apa namanya pengerjaannya. <laughs> nah, mas, ya uh, Bapak Ibu saya yakini Bapak Ibu itu banyak tugas dan segala macam sehingga saya yakin Bapak Ibu uh, percayalah kalau Bapak Ibu itu mengerjakan hanya sekali dua kali tiga kali nggak bakalan selesai. Nah, saya melihat uh, ya saya berdasarkan data empirik yang ada di draft ya jadi bahkan ada uh, dari Bapak Ibu yang masih dari bulan uh, uh, apa Februari itu belum ada progres bahkan jarang masuk itu ya meskipun saya itu tak da- pernah absen satu-satu saya juga mengidentifikasi Bapak Ibu uh, uh, kenapa ini kok enggak uh, jarang masuk tetapi <tuh> juga enggak ini apa enggak enggak progres di draft ya saya uh, ini apa ya mengaksesnya kan baik proses ya setiap waktu saya lihat uh, di draft itu karena seperti yang saya uh, sampaikan Bapak Ibu silahkan di uh, apa namanya <tuh> di update terus draftnya sehingga jangan up jangan unduh download unduh download kalau perlu ketiknya di draft sehingga Bapak Ibu bisa install draft itu ya kan ada Google for uh, apa, draft for apa itu yang Bapak Ibu itu ngetik tidak memakan uh, memori ya, kayak sejenis OneDrive, uh, kemudian Dropbox, gitu ya. Nah, <tuh> jadi saya lihat ini tadi beberapa yang sudah update Mbak Vera, kemudian, nah, uh, alhamdulillah terima kasih. Uh, ada beberapa masukan ya Mbak Vera. Yang yeah, yeah. pertama saya saya jujur saya ndak yang kemarin itu belum paham ya tentang Wiroko Winongo itu memang belum paham dan ya karena belum paham ya otomatis saya tidak apa ya bukan ahli di bidangnya. Nah tetapi kalau uh, yang ini mungkin saya tertariknya ya tertariknya itu kan ini kan seni tari seni tari. Nah uh, tadi ada yang uh, ditanyakan oleh Pak Roy Stai itu tentang multi gadget. Nah, uh, justru saya berpikiran uh, kalau ngajar pendidikan seni tari di SD katakanlah atau mungkin di SD SMP SMA itu penggunaan teknologinya seperti apa? Nah, nah, kenapa Mbak Mbak Vera itu membatasi fokusnya ke multi gadget bukan ke teknologinya? Nah, ini ini pertanyaan-pertanyaan simpel ya Mbak Vera uh, uh, yang tahu Mbak Vera sendiri uh, dan itu pasti di, sudah seharusnya sudah disampaikan di pendahuluan hanya saja memang saya 
belum baca ya karena Mbak baru upload di drive. Nah, jadi menarik sekali kalau Mbak Vera itu searching di uh, database. Nah, saya sarankan database itu bagus Bapak Ibu. Database yang uh, bagus seperti Scopus, kemudian uh, Was gitu ya. Paling tidak ya data uh, database yang menengah lah ya, kayak ERI, itu bidang pendidikan ERI atau educational research complete itu ya ya levelnya menengah ya nah usahakan kayak misalkan Google Scholar gitu ya, itu kalau perlu tidak perlu Bapak Ibu ya ini hanya masukan ya tapi kalau Bapak Ibu menggunakan Google Scholar juga tidak salah tidak apa ya tidak tidak haram tidak mengapa gitu ya hanya saja dulu pernah ditanya saya itu uh, mengapa menggunakan Google Scholar Ya, kita tahu sendiri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu uh, mengirim sampah di uh, online, Anda upload secara online, katakanlah di Riskate gitu ya. Sampah itu dalam kutipan uh, Anda ketik apapun gitu, pasti akan terindeks oleh Google Scholar. Nah, artinya apa? Uh, ya, makanya Dikti itu mengklaim database-nya database uh, rendah uh, Google Scholar, semua masuk dalam database itu, asalkan didaftarkan nah itu nah, kemudian pertanyaannya, atau mungkin masukan ke Mbak Vera jadi kalau mau ke approach, ya ke jurnal-jurnal yang di luar sana itu memang tidak cukup Mbak, Mbak Vera secara subjektif secara subjektif memilih jurnal ini, jurnal ini, jurnal ini tidak boleh secara subjektif makalah muncullah ya menamanya metode yang sedikit diterima oleh uh, sains ya diterima oleh uh, masyarakat akademik yaitu systematical uh, uh, review itu ya uh, artinya kita tidak uh, subjektif memilih artikelnya tetapi berdasarkan database yang ada di database yang saya bilang ambillah yang bagus tadi nah sehingga tadi Mbak Vera dan teman-teman juga sekalian ya uh, database itu pemilihan database itu juga penting ya kemudian makanya ada pertanyaan dari yang Mbak Vera uh, uh, apa namanya uh, analisis itu kan ada 13 artikel nah 13 itu dari mana itu kan kalau Mbak ditanya seperti itu, itu udah susah jawabnya ya. Maksudnya secara subjektif kami uh, carinya di, di apa website lepas ya Google misalkan. Ya kan ada banyak. Kenapa 13 itu? Nah itu kan nanti pertanyaan merembet-merembet dan pokoknya ndak inilah. Nah makanya jurnal-jurnal yang uh, menginginkan uh, 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 apa ya, literatur review itu biasanya mengundang orang-orang yang expert di bidangnya misalkan ya tentang bapak ibu tentang uh, psikologi anak saya akan mengundang biasa untuk menulis di jurnal saya untuk meningkatkan uh, apa ya met, uh, apa ya istilahnya uh, uh, traffic ya traffic uh, apa lalu lintas dalam uh, mengunjungi uh, website saya jadi kalau orang terkenal saya suruh nulis di jurnal saya kan otomatis uh, 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 semakin banyak dikunjungi jurnal saya ya. nah sehingga biasanya yang uh, literatur review yang uh, yang umum yang subjektif itu itu memang undangan biasanya tapi bukan berarti apa namanya tidak ada jurnal yang menerima ya mungkin harus selektif Mbak Vera nah, saya kurang tahu ini templatenya template mana gitu ya belum ada nama jurnal ya templatenya her, uh, jurnal harmonia unes pak oh udah udah terindeks kopus di situ ya nggak kri satu apa harmonia harmonia unes nah Ya itu dimanfaatkan ya mumpung ada orang Indonesia eh, apa jurnal di Indonesia yang terindeks bagus 
dan nah ini penting ya seperti yang saya sampaikan kemarin kepada teman-teman Mbak Vera hmm. itu uh, bip, uh, mau ajak siapa itu Prof Jamzani sama siapa <laughs> itu pembimbingnya Prof Jamzani itu Oke okay. bukan Oke okay, pembimbing pernah anu apa istilahnya menyampaikan ide terkait ini belum belum pak karena ini tiga saya apa tinggal tulis aja belum fix ini gitu tadi uang baru selesai jam satu tadi ya uh, apapun itu ya teman-teman mohon uh, meskipun sumbangsihnya sedikit apapun tetap dikomunikasikan siapa tahu beliau tidak berkenan gitu ya entah siapa itu ya entah itu pembimbing teman kita atau siapa kita mencatut namanya kita mengikutkan dia sebagai autor itu bentuk etik kita kepada uh, apa uh, ya masalah keilmuan bahwa mereka meskipun ya perannya sedikit paling enggak ya uh, ada ini ya istilahnya sumbangsinya berupa misalkan ide misalkan meskipun dalam bentuk uh, tekstual tidak ya. ide mungkin nah memang yang baik ya semuanya ya jadi uh, porsinya mungkin mbak 70% beliau 30% oke okay. tetapi gini mbak Vera mungkin kalau dia expert di bidang ini gitu ya dan masyarakat orang uh, Indonesia itu uh, apa ya sudah familiar dengan beliau nah mungkin saja itu juga uh, ini ya meningkatkan uh, trust pengelola jurnal kepada artikel kita ya contoh gini Bapak Ibu saya yakin akan melihat ya teman-teman yang studi di luar itu kenapa kok gampang sekali uh, itu ya masuk ke jurnal internasional ya Anda harus kritis berpikir seperti itu kenapa ya tapi setelah mereka pulang ke Indonesia gitu ya dia dia sama aja dengan kita gitu ya. artinya mau ju- publish ke jurnal internasional sama tetap sulit gitu ya kecuali dengan yaitu tadi menggandeng ya menggandeng dalam tanda kutip uh, apa namanya promotor-promotor yang mungkin sudah pakar di bidangnya dan itu memang betul Bapak Ibu kadang-kadang ya kalau dibilang mereka itu kayak punya uh, apa ya uh, circle gitu ya sepertinya artinya mereka itu oh kalau penulis ini ini meskipun apa ya kita nggak tahu ya trust editor itu langsung naik ketika oh ini tuh pakar di bidangnya ya. Jadi kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu dan itu juga ada di luar negeri ya, tidak hanya di Indonesia. Itu Mbak Vera yang yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi eh, eh, terkait yang non teknis yang kedua tentang pemilihan jurnal itu kalau saya sarankan pakai systematic eh, sistematis ya. Jadi secara sistematis gimana Mbak mendapatkan 13 artikel itu. Ya. Ya ini sudah pertemuan 14 ya Mbak Vera mohon dicatat nah, dan saya saya ya saya sudah mewanti-wanti itu di awal ya Bapak Ibu ya pertemuan pertama sampai pertemuan akhir itu sudah mewanti-wanti karena nulis itu tidak mudah dalam tanda kutip ya kalau kita saya seperti saya saya itu diminta UT untuk menulis modul yang akan terbit tahun kemarin nah karena saya itu asik ya uh, di awal-awal jadi dosen itu uh, ya saya nulis buku itu ini apa rajin gitu ya bahkan satu semester dap- pernah nulis buku dua dan dua-duanya di di apa alhamdulillah dapat penghargaan uh, apa namanya dari dikti waktu itu ada ibah buku teks ya ada insentif buku teks wajar mas saya nah, nah sekarang itu disuruh nulis buku ya karena jarang itu tadi jarang nulis buku karena senang nulis artikel ya karena duitnya kan langsung itu gitu ya bapak ibu kalau ada insentif gitu ya kalau insentif di kampusnya masing-masing itu ada insentif saya senang nulis jurnal aja gitu ya langsung dapat uang gitu ya 
nah sehingga males nulis buku nah ini kemarin itu disuruh nulis buku satu tahun belum selesai padahal tahun ini harus digunakan nah, nah kadang-kadang itu pembiasaan ya, keterampilan keterampilan itu karena pembiasaan ya jadi itu Mbak Vera eh, ini pekerjaannya masih banyak Mbak Vera kalau meng, ini ya mengikuti tadi ya saran saya terkait kalau mengubah ke systematic review berarti Mbak harus dari database dulu ya kan di database itu kemudian harus memilih misalkan eh, apakah multi gadget atau teknologi atau apa yang berkaitan dengan seni gitu ya tapi saya Uh, ini ya sangat bagus sekali ketika tadi saya sempat searching anda presentasi saya sempat sempat searching terkait uh, penggunaan teknologi dalam uh, pembelajaran uh, dance education itu ya uh, banyak tetapi lebih banyak ke teknologi gitu ya nah yang yang multi gadget itu berarti kan jenengan membatasi apa ya membati ma- kenapa multi gadget itu memang tentu saja di latar belakang memang harus ini ya ya meskipun di sini ada sebutkan multi gadget yang dimaksud adalah kayak laptop, tablet, handphone gitu ya nah ya mungkin saja mungkin dicoba saja Mbak Vera kalau pakai keyword uh, multi gadget gimana gitu ya. Jadi maksud saya itu kalau misalkan ada kumpulan artikel misalkan ada di 25 bagaimana penggunaan teknologi di artikel-artikel itu ya. Misalkan ini penggunaannya seperti ini teknologinya ya menggunakan media seperti ini, seperti ini, seperti ini ya kan. Nah, itu sangat bagus sekali ya karena memang jarang sekali uh, paling desa education itu paling ya kalau misalkan ini setel ke video eh, di setel ke video aja di CD kaset seperti itu aja Pak nah, Tanpa... itu kan image kita ya <laughs> itu kan image kita nah mak- maksud saya kita itu biar wawasannya lebih luas ingin tahu seberapa uh, apa ya seberapa jangkauan pemikiran orang lain itu di luar sana itu penggunaan teknologi untuk desa education itu seperti apa nah itu juga mau nambah uh, kasanah keilmuan kita mbak Vera nah kalau image saya ya memang begitu pas setel ke kaset video harus <laughs> jeget-jeget itu kan atau mungkin uh, kalau dance nari ya nah, <tuh> nah kita nggak tahu di luar sana seperti apa nah kemudian penggunaan penggunaan jurnal ya nah di sini masih ada yang namanya jurnal of fisik itu bukan jurnal ya itu adalah conference ya makanya jurnal of fisik titik dua conference series tapi isinya itu ada humaniora ada nah jadi dan itu sekarang sudah di ini ya tidak di apa diakui sebagai apa nilai yang baik di di dikti nah bapak ibu bisa kunjungi di sini tak mas ya eh sini tak mas di PAK dikti ya PAK dikti itu jurnal ofisi kemudian yang IOP itu ya IOP itu sekarang uh, tidak dihargai sebagai silahkan dibaca di saya pernah baca itu uh, apakah tidak diakui ininya saya waktu itu enggak baca secara ini yang karena yang kalau saya memang tidak ini ya tidak begitu berniat mempelajari apa namanya conference itu karena banyak teman-teman saya itu menggunakan conference itu untuk menaikkan ya, indeks gitu loh Bapak Ibu. <laughs> gitu ya Pak Amit ya. Jadi Pak Amit kalau mau indeksnya tinggi ya ikuti conference itu artikelnya banyak gitu ya. Kalau bisa ini Pak Amit uh, buat conference sendiri ya Bapak uh, mahasiswanya di ini ya. Uh, apa nama dan itu ada di praktekkan ya ke da, uh, teman saya sehingga indeksnya itu sekarang 16 tapi itu menurut saya tidak ini tidak etis ya. hmm. 
Nah, jadi uh, uh, kemudian apa lagi ya Mbak Vera ya? Uh, saya itu sebenarnya uh, apa ya topiknya seneng ya Mbak Vera. Uh, saya kira uh, bagus itu tadi ya, ada teknologi di dalam desa education itu seperti apa. Kemudian perlu diketahui Bapak Ibu kalau nulis jurnal, nulis artikel itu memang paling susah itu kan di introduction dan uh, apa di discussion. Dan umumnya banyak literatur ada di dua section itu ya. Nah, sehingga Mbak Vera ini kan belum ada nih di pembahasannya kan juga enggak enggak ada ininya apa belum ada kajian kritis hasilnya seperti apa dan di compare dengan uh, uh, teori-teori gitu ya. Nah, bahkan kalau saya b- bisa membuat porsi persentase gitu ya, hampir sebagian persentase reference itu ada di dua section itu ya. Kalau di bagian metodologi itu tidak banyak. Ya. Kecuali kalau Bapak Ibu itu ngutip instrumen ya, itu ngadopsi siapa kemudian misalkan Bapak Ibu milih uh, metode penelitian yang mungkin perlu dijelaskan ya itu juga ngutip ya itu di bagian metode itu jarang ini Bapak Ibu istilah-istilah itu enggak perlu dijelaskan secara detail kalau metodenya itu sudah familiar saya kira itu ya Mbak Mbak Vera dan kemudian ini penting penggunaan Mendeley Mbak Vera kelihatannya Mbak Vera juga belum menggunakan ya betul sudah atau belum? Ya, belum nah itu dibiasakan Mbak Vera uh, menulis kecil apapun makalah sekecil apapun juga pakai mendeley gitu ya dan insya Allah Bapak Ibu semua nanti uh, saya juga akan cek uh, di ini ya di similaritiesnya gimana Jadi meskipun Bapak Ibu Bu, kemarin saya bilang uh, kirim ya, bukan berarti kirim langsung dapat angka ya. Saya akan cek uh, ini juga. <tuh> saya kira itu Bapak Ibu, uh, Mbak Vera, terima kasih atas uh, pemaparannya dan idenya saya sangat uh, apa ya mendukung. Silahkan di kalau jenisnya disertasinya apa uh, ininya judulnya? Pengembangan. belum juga ya. Nah, ayo Mbak, ini udah semester berapa tak ini? Semester 2, Pak. Semester 2. Ya, dimulai dari sekarang. Oke, okay, ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Yopi. Oke. Si, Mbak Vera. Monggo uh, siapa yang sudah uh, bersedia memaparkan dipersilahkan. Boleh saya Pak Yopi mendengar suara saya? Iya yeah, Mbak Nesi, monggo. Iya, yeah. uh, izin off cam ya yeah, Pak, soalnya takutnya uh, apa sinyalnya nggak stabil. Iya. Yeah. Minta tolong Mbak Vera untuk uh, share screen ya. Yeah. Yang mana Mbak Nesi nih? Mana aja, nggak dulu. Okay. Ini. yang ini mbak yang pertama yang pertama mbak ini iya sepertinya <laughs> oke okay. terima kasih mbak Vira Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mohon maaf teman-teman tadi nggak tahu kenapa kok izin saya dari kemarin uh, suaranya nggak ada tapi suara teman-teman tuh masuk semuanya gitu jadi uh, ini sekarang berganti pakai handphone oke okay. uh, judul artikel saya yaitu strategi pembelajaran multikultural di sekolah dasar gitu jadi di sini uh, permasalahannya itu didapat pada Uh, setelah membaca artikel-artikel yang ada tentang uh, multikultural begitu dan uh, tujuan dari peneliti dari artikel ini itu 
Pada hari penelitian ini yaitu e, nantinya itu memberikan satu desain untuk pengajaran pendidikan multikultural yang e, berlaku di sekolah dasar. Gitu. Maka kata kuncinya yaitu strategi pembelajaran, kemudian pendidikan multikultural e, guru sekolah dasar. Gitu. Nah, e, untuk introduction-nya, di sini e, saya, saya tulis bagaimana... Keadaan Mbak Desi, sekarang. Mbak Desi, saya nunjuk Mbak Esti dulu ya. Mbak Esti okay. mohon di ini ya, dianalisis secara detail terkait uh, tulisannya Mbak Nesi ya. Mbak Esti, dengar suara Gimana, saya? Pak Yopi? Suaranya tidak begitu terdengar Pak. Putus-putus, pripon Pak. Uh, silahkan di uh, telaah artikelnya Mbak Nesi yang dipaparkan ini. Ya, dari pendahuluan hingga akhir. Monggo Mbak Nesi. Nge. Nah, di sini juga putus-putus suaranya. Nge. Nah, di sini saya tulis pertama yaitu bagaimana keadaan masyarakat sekarang yang sangat berubah-ubah begitu ya dari sosial, demografi, ekonomi, teknologi yang yang mena, yang e, menempatkan tuntutan yang lebih tinggi kepada individu dan seluruh komunitas begitu. Jadi langsung ke e, bagaimana pendidikan multikultural ini dapat membantu mereformasi sekolah dan perguruan perguruan tinggi sehingga siswa yang dari kelompok ras, etnis dan kelas sosial yang beragam itu akan mengalami kesetaraan pendidikan itu. Jadi tujuan dari pendidikan multikultural yaitu nantinya siswa itu ada kesetaraan pendidikan yang tidak membeda-bedakan antara kelompok ras, kemudian etnis dan kelas sosial. Nah. Pengenalan tentang pendidikan multikultural ini itu sangat e, diperlukan terutama di tingkat sekolah dasar ya Karena sekolah dasar ini e, menjadi sekolah yang tingkat pertama dalam dunia pendidikan anak Nah jadinya e, pendidikan pada sekolah dasar ini e, terjadi pembaruan di mana anak-anak itu berbeda latar belakang Kemudian ada ragam budaya yang mana akan melahirkan masyarakat multikultural. Jadi eh, pendidikan multikultural itu harus ditanamkan sejak dini di sekolah dasar. Nah, nah jadi eh, di mana peran gurunya? Nah, peran gurunya itu eh, memiliki peran yang sangat penting ya dalam memainkan dan memastikan bahwa siswa yang mereka ajar, yang guru guru ajarkan itu mengalami kesetaraan pendidikan, tidak ada pembedaan antara yang ras tadi kemudian eh, apa tingkat sosial dan lain sebagainya yang artinya siswa itu tidak merasa berbeda nah mereka itu merasa sama nah dalam eh, pendahuluan saya tulis nah jadi eh, strategi pembelajaran yang terjadi di sekolah itu eh, seperti media Uh, sarana yang dapat membangun dan mengembangkan pendidikan multikultural, multikultural yang lebih baik jadi lembaga pendidikan dalam hal pengembangan proses belajar mengajar itu tidak hanya memperhatikan kemampuan yang sifatnya akademik tetapi juga perlu memperhatikan dan mengembangkan pemahaman lintas budaya yang sangat diperlukan dalam pembelajaran multikultural jadi di sini saya tulis tidak hanya guru yang harus uh, beratnya berjuang untuk pendidikan multikultural ya tapi sekolah juga harus mendukung dan mengerti bagaimana penerapan pendidikan multikultural tersebut gitu. Nah, penelitian yang saya temukan, penelitian penelitian sebelumnya itu telah meneliti strategi pendidikan multikultural dan hampir semuanya itu menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, di sini saya tulis seperti uh, Karajabe, kemudian Oster, Broskus. Nah, penelit uh, penelitian Penelitian ini berasal dari Turki ya, yang membahas tentang sikap guru terhadap pendidikan multikultural. Nah, Banks juga mengangkat pendidikan multikultural yang ditawarkan eh, yang yang di universitas. Jadi, Banks ini menawarkan pendidikan multikultural yang ada di universitas untuk memeriksa desain pendidikan dan strategi instruksional. Nah, dan lain sebagainya saya sudah tulis di eh, pendahuluan begitu ya. Jadi, artikel ini menawarkan artikel saya menawarkan strategi desain untuk mengajarkan pendidikan multikultural pada tingkat pendidikan dasar nah pertimbangan pemilihan masalah adalah masih sedikit literatur 
tentang strategi untuk proses belajar mengajar pendidikan multikultural yang ada pada tingkatan sekolah dasar. Nah, penelitian ini itu memakai literatur review untuk mendapatkan data tentang strategi pembelajaran kemudian pendidikan multikultural guru dan guru sekolah dasar gitu. Nah, guru sekolah dasar itu memiliki andil dan kesempatan yang cukup besar dalam membuat perkembangan akademik dan sikap yang positif terhadap diri siswa. Nah, guru juga harus menyiapkan program pendidikan dan strategi uh, yang ada pada proses belajar mengajar dalam bingkai pendidikan multikultural gitu. Uh, di bawahnya Mbak Vera yang literatur review pendidikan multikultural mungkin itu uh, apa bahasanya bukan literatur review ya kayak kajian teori atau apa ya teori framework gitu ya kajian teori yang literatur review Mbak bawahnya lagi oke okay, terus iya yeah, terus lagi Mbak Vera literatur review pendidikan multikultural bawa lagi mbak oh atas atas <laughs> mohon maaf mbak Vera atas lagi gitu ya uh, sambil menunggu mbak Vera jadi itu uh, seperti kajian teori ya kalau di uh, tujuan dari artikel yang saya oh jurnal yang mau saya tuju itu saya uh, kemarin memilih memilih ini apa Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology yang apa di Gipark dergipark.org dergipark itu jadi setelah saya lihat-lihat uh, tentang apa kayak uh, template nya itu uh, di setelah introduction metodologi tapi setelah lihat referensi artikel yang sudah dipublish itu uh, beragam setelah introduction ada namanya uh, purpose studinya terus ada lagi yang uh, membahas tentang permasalahannya gitu jadi ada yang menulis tentang uh, apa namanya uh, permasalahannya ada yang langsung tujuan penelitian begitu jadi beda tapi kalau di tempatnya itu setelah introduction langsung metodnya metodnya gitu ya nah, saya, tapi saya tulis ini yaitu uh, kajian teori dari pendidikan multikultural kemudian ada yang uh, it, dan uh, kemudian ada bagaimana hambatan guru dalam pendidikan multikultural saya membahasnya di situ dan juga ada model pendidikan multikultural. Nah, ada beberapa model dari pendidikan multikultural yang uh, mungkin selama ini belum dipahami ya, kayak uh, multikulturalisme konservatif, kemudian multikulturalisme kritis, multikulturalisme liberal, dan lain sebagainya. Bisa dipahami di artikel yang sudah saya tulis. Nah, langsung ke method. Bagaimana method dari Uh, artikel saya di sini saya memakai literatur review di dalam artikel saya nah di sini kata kunci yang diambil untuk melengkapi data yaitu strategi pembelajaran kemudian pendidikan multikultural dan ketiga guru sekolah dasar mungkin ditambah lagi ya kayak pendidikan dasar jadi spesifik pendidikan dasar gitu ya uh, pencarian referensi terdapat topik Uh, strategi guru dalam pendidikan multikultural di sekolah dasar kata kunci digunakan yaitu strategi pembelajaran pendidikan multikultural dan guru sekolah dasar nah data oh mohon maaf ya saya belum mencantumkan uh, data-datanya ya mungkin nanti bisa saya lengkapin pertama mencari biasa ya jadi oh ini mungkin kurang uh, apa data-data untuk pemilahan berapa yang saya jadikan literatur review mohon maaf nanti saya lengkapin uh, pembahasan halo mbak Vera bisa di next <laughs> iya di pembahasan ya nah di pembahasan ini 
saya mencantumkan pentingnya pembelajaran berbasis multikultural bagaimana yang di introduction tadi sudah di dibahas kilas ini lebih mendalam bagaimana pentingnya pembelajaran berbasis multikultural begitu ya kemudian pendekatan seperti apa yang digunakan di pendidikan multikultural jadi uh, menurut James Bank terdapat lima dimensi pendidikan multikultural yang mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep men konsep dasar generalisasi dan teori dalam mata pelajaran mungkin teman-teman bisa mendalami dengan membaca artikel saya kemudian persepsi guru tentang pendidikan multikultural juga eh, kemudian strategi guru untuk pendidikan multikultural strategi guru untuk pendidikan multikultural ya jadi eh, di sini saya mengutip dari lesson feelings salah satunya yaitu Uh, kurikulum pendidikan guru itu harus mengembangkan hubungan teoritis dan praktis antara keberhasilan akademik siswa yang beragam secara bahasa dan relevansi uh, budaya itu sendiri. <tuh> jadi uh, mencapai, jadi iya, yaitu lesson feeling itu merekomendasikan pendidikan multikultural atau pendidikan keragaman dia menyebutnya yang mana diintegrasikan ke dalam setiap aspek kurikulum pelatihan guru. Jadi untuk strateginya yaitu guru itu harus uh, diberikan pelatihan kemudian dan kesempatan untuk menerapkan dan merancang bagian dari pelatihan guru jadi untuk uh, menerapkan pendidikan multikultural uh, let's learn feelings itu me, apa, merekomendasikan agar uh, setiap aspek kurikulum itu ada pelatihan uh, di gurunya gitu. salah satunya begitu selanjutnya ada perencanaan pembelajaran nah di perencanaan pembelajaran ini uh, jadi ada kayak satu pendidikan guru saya. Nah di sini ada menghargai keragaman bahasa di sekolah, kemudian uh, bagaimana membangun pemahaman kritis dan empati, kemudian menghargai perbedaan kemampuan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang uh, bisa saya sampaikan. Silakan untuk Uh, mengkomentari dan mendalami artikel saya uh, dipersilahkan ini langsung atau bagaimana Pak Yopi ya yeah, monggo Mbak oke okay. terima kasih atas waktunya Pak Yopi um, tadi uh, Mbak Nesi uh, kalau menurut saya uh, isu yang diangkat Banesi itu cukup ini ya cukup bagus karena um, berawal atau ya, apa ya berbekal dari uh, kekayaan culture dan kekayaan etnis di Indonesia ini cocok sekali untuk diangkat apalagi uh, di dunia pendidikan di Indonesia itu kalau Uh, dari SD itu sudah ada pendidikan yang berbasis multiculture itu sangat bagus sekali ya jadi uh, mungkin bisa menjadi salah satu tawaran uh, untuk masuk ke dalam kurikulum karena kalau um, di mata kuliah itu masuk di pendidikan uh, kalau di saya di PGMI itu masuk pendidikan multikultural kemudian di jurusan-jurusan uh, lain juga ada nah itu uh, dan uniknya tadi tak kira ini berasal dari Indonesia saja ternyata tadi sudah ada beberapa negara termasuk Turki tadi ya mbak ya itu ternyata ada uh, pendidikan multikultur di sana um, untuk konten menurut saya sudah ini sih Uh, tadi sekilas saya membayangkan bahwa artikel Mbak Nesi itu mau ke SLR Bukan ke literatur review, uh, tak kira mau ke SLR gitu uh, ter Terus di bayangan saya tadi, tak kira juga ada hmm, kumpulan dari bentuk-bentuk strategi pembelajaran multikultural Uh, dimanapun, nah itu kemudian digabung uh, di, di pikiran saya tadi seperti itu uh, ternyata berbeda, nah itu, tapi tidak uh, apa-apa sih bagus juga, kontennya bagus juga um, kemudian tadi saya ini mbak, notice ke apa 
ke penelitian terdahulu mungkin ya tadi ya penelitian terdahulu itu kalau di bagian artikel kalau saya tidak salah mungkin nanti Pak Yopi bisa membenarkan itu semacam the state of the art ngoten nggih Pak Yopi uh, jadi kayak semacam uh, perjalanan isu yang dipaparkan sama Mbak Nesi ini sudah ada berapa peneliti atau berapa artikel yang sudah pernah mengangkat ini gitu Kak nanti kalau karena saya salah dibetulkan nggak Pak Yopi nah uh, tapi saya tadi baru melihat atau mungkin ada yang terlewat tadi uh, di tulisan Mbak Nesi mungkin nanti Mbak Nesi bisa menjelaskan nah itu Uh, jadi selain yang di Turki tadi, uh, apa sudah pernah ada di negara lain mungkin Atau mungkin di Indonesia sendiri juga pasti banyak juga yang sudah melakukan penelitian tentang uh, pendidikan multikultural ini Mbak Nesi gitu. um, Mungkin itu terus uh, untuk yang lain Mungkin nanti bisa apa namanya saling bersambung gitu, monggo. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Nesi? Oke, terima kasih Mbak Hesti atas uh, masukannya ya. Ya, uh, yang pertama, mohon maaf suara Mbak Hesti tadi terputus-putus, jadi agak setengah-setengah. Yang saya dengar iya. ada Baterainya tinggal uh, 6% kalau, Maaf kalau oh, suaranya nggak gitu. jelas <laughs> Iya Jadi saya yang saya dengar tadi uh, uh, apa Ada kumpulan strategi dari berbagai negara Dari berbagai negara Mungkin ini bisa um, rekomendasi ya Untuk tambahan Di pembahasan ya Mbak Jadi ada kumpulan strategi dari berbagai negara Terus kayak seperti idealnya bagaimana gitu ya Mungkin Idealnya Itu Nah, untuk yang eh, apa dari Turki saja atau dari berbagai negara yang mungkin kalau di Indonesia juga ada. Kalau di Indonesia semoga pasti ada ya Mbak ya. Sudah banyak sekali bagaimana tentang mempelajari pendidikan multikultural gitu ya. Tapi karena ini eh, apa namanya? sekupnya nantinya dipublish di internasional, kemungkinan eh, yang lebih banyak saya ambil bahkan Uh, hampir semuanya itu dari internasional begitu mbak kalau begitu jadi kalau uh, dari Turki yang tadi pertanyaan apakah hanya dari Turki tidak mbak ada juga ya tadi ya uh, tidak tidak hanya dari Turki begitu ya banyak juga gitu terus pertanyaan selanjutnya apa ya mbak <laughs> yang saya dengar itu saja sih uh, sarannya untuk kumpulan strategi dari berbagai negara kemudian apakah hanya dari Turki Ke, kemudian eh uh, apa lagi ya Mbak? Putus-putus uh, suaranya Mbak. Ini. Iya. Uh, uh. Mungkin ini apa namanya? Eh uh. uh, ini yang saya rasakan ya Mbak Nasi. Kalau yeah. baca judulnya mungkin yang ada di benak saya itu nanti akan ada pemaparan secara apa? Uh, Mbak Nesi seperti mengumpulkan artikel empiris gitu ya. Uh, maksud saya artikel apa ya? Uh, yang dilakukan di lapangan oh, kayak artikel, ini ya, uh, kayak originalitas penelitian ya strategi itu terus kemudian dikumpulkan jadi satu sama Mbak Nesi jadi uh, ketika orang membaca itu tidak hanya uh, mendapatkan teorinya saja tapi oh ini sudah ada di uh, diaplikasikan di mana 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 gitu dengan uh, oh, metode yeah. seperti apa nah seperti itu uh, itu bayangan saya ketika membaca yeah. di Mbak Nesi. Uh, gitu uh, iya, mungkin iya. itu mana sih g nama tapi sudah oke okay banget ya oh, iya terima kasih mbak Esti uh, konfirmasi sedikit ya yang di introduction saya sudah tulis sedikit bahwasanya uh, apa metode judul untuk multikultural itu banyak uh, sudah dipraktekkan begitu ya kebanyakan itu Uh, menggunakan metode kualitatif begitu dan jarang yang ada di sekolah dasar penerapannya jarang di sekolah dasar begitu ada yang di universitas begitu ada yang di sekolah menengah begitu mbak mungkin nanti uh, bisa saya kumpulkan atau saya buatkan tabel begitu ya mbak Hesti ya untuk 
uh, seperti originalitas penelitiannya. Oke, sampun. Waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Jokowi, Mas Nuwun, Pak Yuk. Terima kasih banyak, Mbak Esti. Sami-sami, Mbak Nesi. Cus. Uh, bagaimana Pak Yopi minta masukan pendapat dan semuanya? Oke, eh, terima kasih Mbak Nesi. Di sini Mbak Esti ya. Pak, saya sedang di luar Pak, jadi saya nggak ready ini. Mohon maaf kalau boleh saya minta minggu depan. Tapi kalau nggak bisa, nge, ini saya sedang di luar. <laughs> Seperti Bapak tahu, mohon maaf Pak. Pak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat Oke terima kasih Mbak Nesi yang sudah memaparkan uh, ini ya Nah tadi mau dikirim ke jurnal mana Mbak Nesi? Der Kipak Pak yang ini uh, Journal of Measurement and Evaluation in Education and Sexual Oke, okay. uh, saya belum ini ya, belum tahu jurnal tersebut ya. Hanya saja dari kalau dari sisi judul judul apa nama jurnalnya, Mbak Nesi. Halo, dengar saya, Mbak Nesi. Gambarnya kok mandek? Eh, Vera, dengar suara saya nggak, Vera? Ya, ya dengar Pak Yopi. Oh, berarti Mbak Nesinya yang dari. Oke, okay, uh, kalau jurnalnya tadi Journal of Measurement and Evaluation and apa ya tadi ya, ya saya lupa tadi uh, dengan dengan artikelnya Mbak Nesi ya saya tidak tahu uh, skop jurnal itu mohon dipelajari lagi apakah cocok kapan tidaknya. Uh, kalau cocok ya ambillah ya. Tapi kalau dari judul nama nama jurnalnya sih ya Measurement ya. And evaluation ya mungkin ini ya sedikit berbeda ya dengan uh, multikultural dan segala macam ya oke okay, terkait jurnal bapak ibu pemilihan jurnal itu memang gini kalau bapak ibu itu misalkan nih uh, basicnya adalah tentang uh, dance uh, education misalkan tapi di jurnal itu lebih baik ya hanya saja memang agak berat ya nah, misalkan kalau ada ya International Journal of Education gitu ya. nah, tetapi kan mungkin saja karena spesifik itu saya yakin lebih susah tetapi kalau di bisa tembus ya memang uh, tentu saja itu suatu kebanggaan misalkan kalau di bidang saya tentang Mathematic Education misalkan uh, Journal of Research uh, uh, Mathematic Education itu berarti sudah jos gitu ya. Nah, uh, kalau tidak yang education yang umum gitu ya, education yang umum. Kalau tadi measurement and evaluation itu kayak orang-orang PEP gitu loh, model-modelnya, pengukuran gitu ya, ataupun evaluasi penelitian evaluasi. Nah, kalau yang ini tadi saya kurang tahu apakah tentang evaluasi. Dan bapak ibu kalau Uh, nama apa uh, jurnalnya itu adalah sesuai dengan bidang keilmuan kita yaitu nilai kumnya lebih tinggi daripada yang umum gitu ya. nah, itu <tuh> mohon maaf Pak Yopi boleh masuk <tuh> uh, tadi yang, ya yang awal tadi keputus bagaimana uh, pemilihan jadi pemilihan uh, jurnal saya kurang begitu ini ya Pak ya karena saya kan psikologinya begitu Pak Oh, anu ininya psikologinya itu ya. Dengar, iya, dengar, kan. dengar Mbak Nesi. Kan ya disebutnya itu kan ada education kemudian psikologi begitu. Disebutnya. Ya. Ya, enggak enggak apa apa Mbak Nesi, hanya saja dipelajari lagi skopnya apakah sudah cocok atau tidak. Kalau sudah cocok ya, ya enggak apa-apa, lanjut hmm. aja. Hanya saja saya kan hanya mendengar nama jurnalnya tadi measurement and evaluation kan tadi. Nah, uh, hanya mendengar itu ya, kalau itu pun diskopnya cocok dan gini Mbak, cara melihatnya juga lihat ininya apa di 
di artikel-artikelnya di dalam isunya itu dilihat itu mir- ada yang ya apa ya ruang lingkupnya sama dengan kita enggak gitu jadi Bapak Ibu sebelum kirim ke jurnal memang wajib bagi kita untuk melihat kumpulan-kumpulan artikel yang sudah di accepted gitu ya dilihat sesuai enggak Oh misalkan tentang pengajaran misalkan tentang jurnal of teacher education tetapi saya tentang pengajaran ada enggak ya ya kita cek dulu di isunya Oh ada ini cocok dengan apa mirip dengan saya ya Nah itu artinya berarti skupnya itu memang uh, cocok bagi mereka kalau itu monggo lah Mbak Nesi saya chat uh, ini ya silahkan di ini ya uh, silahkan di uh, sesuaikan uh, kalau saya dengar tadi ya measurement and evaluation ya saya bilang ya kurang begitu cocok untuk jurnal yang uh, multikultural tapi kalau Mbak Nesi merasa itu di dalam skup ya enggak apa nah kemudian uh, ini Mbak Nesi jadi Mbak Nesi ini itu sistematik atau memang hanya kajian yang uh, ini apa biasa gitu yang seperti yang saya komentari di tempat Mbak Vera tadi uh, literatur sepertinya Pak ya yeah, literatur yang biasa ya jadi ini memang Uh, kajian kritis gitu ya kajian kritis terkait ini terus gini Mbak Nesi uh, terkait ini terkait judul ya terkait judul usahakan judulnya sedikit ini ya sedikit mewah gitu ya. <laughs> misalkan gimana ya uh, saya ada, ini ya ada rekomendasi Pak <laughs> uh, jujur kalau saya memang enggak ini ya apa Jadi uh, kira-kira temuan Mbak 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 Nesi itu apa uh, yang perlu Mbak tonjolkan? Tadi kan Mbak uh, dalam tanda kutip saya saya merasa Mbak itu merasa uh, apa ya confidence bahwa uh, apa ya ini ini tuh perlu anda pelajari ini. Nah kira-kira tadi apa yang ingin anda tonjolkan ya itu perlu diangkat menjadi judul misalkan. Jadi judul itu kemarin udah pernah kita bahas ada deklaratif, ada apa namanya uh, komben gitu ya antara pertanyaan dengan anak judulnya gitu ya. Nah sehingga di, diperlukan judul yang agak ini ya agak menarik gitu Mbak Nesi. Saya mengkritisi yang judul tadi uh, kalau misalkan hanya strategi pendidikan multikultural, uh, multikultural gitu ya tadi ya kalau nggak salah ya. Nah itu menurut saya kok kayaknya belum belum ter apa ya apa ya fokus ke arah mana kalau Mbak Nesi itu ke arah strategi saja strategi pembelajaran atau pendidikan tadi seperti apa yang Mbak angkat gitu ya nah kemudian soal gini Mbak sesuai dengan template makanya dari kemarin atau pagi ya itu saya mohon Mbak Nesi untuk sesuaikan template ternyata belum ya <laughs> ya uh, disesuaikan templatenya biar kita tahu ke jurnal mananya ya jika kita bisa menilai jurnal ini tuh bagus apa enggaknya kalau tadi kan cuma dibacain saya juga enggak begitu paham jurnal yang mana nah jadi Bapak Ibu memang hindari sekarang itu memang jurnal-jurnal yang di Middle East ya Kalau Bapak Ibu ini ya, ini suggest saya. Ya, suggest itu boleh dipakai boleh tidak ya Mbak Esti ya. Nah, jadi boleh dipakai boleh tidak. Di Middle East itu ada juga Mbak uh, Nesi tentang Journal of Social Science Research kalau tidak salah ya. Itu V1 atau V2 gitu ya. Saya lupa itu pokoknya adalah itu ya di, di. Tapi kalau Middle East itu kayak gimana ya? Kok saya trustnya itu hilang ya? karena banyak jurnal yang diskontinu di Turki itu semenjak uh, krisis politik ya krisis politik ya, universitas-universitas yang milik dari uh, apa lawan politik itu kan dijual semua ya dijual semua termasuk uh, aset-asetnya jurnal-jurnalnya itu semua dijual uh, IG ya itu dijual kemudian elementary education online dijual ya dan Uh, mana lagi yang uh, give ya yeah, give education uh, 
apa yang kemarin itu ya nama jurnalnya itu sebagian besar dijual dan endingnya di discontinuous itu sih kalau di ini ya saya hanya makanya itu setelah saya dengan Middle East agak kurang ya dulu sempat ke IG itu gratis waktu pertama kali saya uh, setelah lulus uh, S3 terbit di IG gratis kemudian katanya berbayar bahkan sekarang itu kemarin saya nge-review uh, di LPPM uh, ini ya apa namanya uh, salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Barat itu <tuh> dia mengungkapkan keluarannya di IG nah di IG ini tertulis di situ 26 juta di anggaran dia sediakan Masya Allah 26 juta Bapak Ibu <tuh> saya kira waduh itu apa ya satu mobil kalau nggak salah ya 26 itu mungkin bisa dapat mobil ya kali ya Mbak SD pakai tang apa nih gitu ya nah <tuh> nah jadi 26 juta mending anda itu ke Helion itu mungkin ya saya sedikit enggak enggak begitu ini ya enggak begitu trust terhadap jurnal-jurnal yang berbayar banyak kayak gitu dan semua masuk kayak gitu ya hanya saja mudah tetapi karena jurnalnya itu Elsevier gitu ya Dari Elsevier itu kadang-kadang kita itu agak aman, gitu ya. Eh, memang saya belum menemukan yang ini ya, yang Elsevier kemudian di discontinue itu kan. Ada yang Springer itu pernah ada yang discontinue, tetapi balik lagi, ya, balik lagi eh, apa namanya diindeks lagi itu ada. Nah, <tuh> kemudian ini Mbak Nesi. Uh, ini memang saya juga ini ya seperti yang saya sampaikan Mbak Vera tadi baru saja saya sampaikan ya memang agak berat kalau misalkan literatur review kecuali memang ide Mbak Nesi memang uh, memang ini ya uh, menjual ya. saya nggak tahu uh, bidang bidangnya multikultural uh, multikultural yang Mbak Nesi sampaikan itu uh, menjual apa tidak memang Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak pakar, ya biasanya jarang ya menerima. Nah, sekarang dibaca aja Mbak Nesi di jurnal scope itu apakah menerima uh, selain original uh, original uh, riset, gitu ya. Nah, kalau menerima ya alhamdulillah, gitu ya. Nah, dibaca juga uh, ini ya apa? skopnya itu tidak hanya bidangnya saja tetapi jurnal apa saja yang diterima oleh uh, jurnal tersebut gitu ya. Kadang-kadang mereka juga tidak mau systematical review. Jurnal, ada jurnal yang menyebutkan begitu. Jadi murni adalah jurnal hasil uh, kajian empirik gitu. uh, apa di lapangan misalkan. Ada juga yang tergantung skop dari jurnal itu. Kemudian ini saya gini Bapak Ibu setiap makalah yang anda buat entah tugas kuliah entah uh, apa namanya apalagi artikel ya bapak ibu usahakan di ini ya dibiasakan pakai Mendeley gitu ya saya kurang tahu mbak Nesi sudah pakai belum kalau sudah pakai mungkin tata cara pengutipannya yang ini apa ya, perlu diperbaiki sudah pakai belum mbak Nesi iya iya karena ini kan laptopnya yang satunya itu rusak jadinya pas dipindah di laptop satunya mendilinya tuh hilang begitu loh pak itu oh, jadi betul, pas saya ya. klik referensinya kok nggak langsung apa nggak langsung yeah. ini nggak langsung nyambung yeah. gitu yeah. jadi berantakan itu jadi ya pak ya yeah, betul nah satu lagi mbak Nesi kalau misalkan gini jenengan ngeditnya di Google Doc terus anda simpen itu mendilinya juga hilang pak Nah, jadi jangan ngetiknya di Google Doc kalau ini ya. Makanya Google Drive-nya itu diinstal. Yeah. Nah, uh, uh, jadi Bapak Ibu pakai Student WNJI CD itu enggak uh, tahu ya itu berlaku sampai kapan ya. Atau kalau enggak enggak pakai email pribadi itu 15 GB ya, itu free dan itu bisa diinstal di laptop dan tidak perlu unggah unduh unggah unduh unggah unduh gitu. Nah, itu. <tuh> dan ngetiknya di Word, di Word laptop nyenengan gitu, bukan di Google Doc. Kalau di Google Doc pakai Mendeley harus hilang, Pak. Mbak, ya, rusak gitu ya. Jangan ngetik pakai Mendeley. Oke, pakai apa? Google Doc. 
Google, Google Doc itu bisa bisa em, terembed ke EndNote ya. Kalau tapi EndNote itu berbayar. Ya. Jadi kalau ini Mendeley enggak. Nah itu kemudian ini apakah memang di di jurnal tersebut itu tertulis bibliografi gitu ya Mbak Desi ya? Gimana Pak? Di jurnal yang Mbak maksud tadi apakah tertulis bibliografi gitu? Ah, kan di referensi ya. Pak, referensi referensi. <laughs> ya, karena berbeda ya antara kan, uh, iya, referensi belum di ini uh, antara referensi dan bibliografi itu beda. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan iya. baca buku statistik ya atau buku metodologi misalkan. Bapak Ibu misalkan tidak tidak melihat ada kutipan misalkan Yopi gitu ya di di badan buku itu. Tetapi kok tahu-tahu di belakang itu ada nama Yopi Wahyu Purnomo misalkan atau Purnomo misal nah itu artinya memang apa ya kalau bedanya kalau di referensi itu kan ngutip gitu ya ngutip misalkan e, secara baik secara langsung maupun tidak langsung ya, kalau bibliografi itu lebih kepada daftar bacaan yang yang ia gunakan untuk membuat buku itu misalkan atau membuat karya ilmiah itu jadi sedikit berbeda antara bibliografi dengan referensi Oke, gitu ya Mbak Nesi ya uh, sedikit banget banyak terkait uh, masukan saya uh, tadi di awal uh, ini ya segera ubah ke template biar kita itu terlihat uh, apa ya nah uh, tadi ada pertanyaan Mbak terkait state of the art ya yeah. state of the art nah <tuh> yang belum dijawab oleh Mbak Nesi tadi memang saya belum baca secara detail ya uh, karyanya Mbak ne Nesi itu yes. yang menjadi ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bimbing S1 gitu ya uh, bahkan Bapak Ibu uh, sebagai reviewer hibah uh, di RPM misalkan itu kan kadang-kadang kita di, di apa diminta state, uh, apa, state of the art ya nah uh, ada yang lucu itu ketika saya nge-review di penelitian-penelitian hibah dikti itu itu gini hanya tabel saja gitu ya tabel uh, uh, jurnal misalkan tentang bank misalkan itu bercerita tentang apa uh, bedanya dengan kita apa kemudian Holmes misalkan bercerita tentang apa kemudian bedanya dengan riset kita apa Ya memang tidak salah seperti itu, tetapi menurut saya Bapak Ibu yang namanya state of the art itu tidak hanya uh, terpisah seperti itu, ya tidak hanya mengkaji secara terpisah dari uh, apa bedanya dengan penelitian kita tidak, tapi secara komprehensif kedudukan kita, posisi riset kita itu dengan mereka itu seperti apa, bukan analisis secara terpisah uh, dari masing-masing jurnal itu. Nah itu yang kemarin baru selesai saya review dari hibah uh, hibah dikti yang kemarin di ini ya. Nah uh, <tuh> itu ya Mbak Nesi. Ya ini referensinya banyak ya. Ya bagus. Uh, meskipun saya juga menggarisbawahi di sini uh, apa ya. Ya, ini sudah banyak ya jurnal-jurnal internasionalnya sudah sudah banyak uh, tetapi memang tadi saya dibilang ya mendelenya rusak jadi di sini juga ini terus ada bahasa yang aneh gitu ya Mbak eh, emang Mbak Mbak Nesi itu bisa bahasa Turki ya karena ada mesukul turun nah itu kan kayak bahasa Turki itu bisa bahasa Turki Mbak Nesi ditransitkan Pak oh itu transit nah kayak Oh, Insya Allah. Jadi jenengan bahasa Turki itu ada translate gitu? Enggak, Pak. Soalnya kan uh, ini apa judulnya menarik buku ini. Oh, ya, 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 ya. Ya monggo lah kalau jenengan ngertos ya, tidak apa-apa ya. Tapi ya, memang unik juga ya orang Indonesia bisa bahasa Turki itu sesuatu yang perlu diapresiasi ya. Uh, Oke, okay. 
yang apa yang uh, apa yang set of the art tadi seperti uh, apa pembaruan gitu ya pak pembaruan penelitian kita seperti apa begitu uh, yang ditanyakan mbak Lucy tadi ya eh mbak Esti mbak Esti iya mbak Esti masih saya ya kedudukan riset kita di antara riset-riset orang lain itu seperti apa gitu ya. Ya, oh. eh, apa namanya istilahnya kalau kita itu sama dengan eh, misalkan ya kita pakai framework mereka kerangka kerja mereka misalkan tentang eh, menilai eh, performa tertentu nah kita pakai kerangka kerja mereka tetapi ada ada eh, sesuatu yang berbeda di antara eh, Uh, beberapa kumpulan artikel itu dengan apa yang kita lakukan ya. jadi bercerita tentang kedudukan kita dalam uh, kumpulan riset yang kita sudah analisis itu nah itu sih yang saya pahami ya Mbak Nesi terkait state of the art nah, ibaratnya ya memang kita berusaha menceritakan ini ya sebenarnya loh ya Penda, apa dalam pendahuluan itu kan ada novelty sebenarnya itu state of the art itu adalah uh, kronologi ya secara lengkap bagaimana kita mendeskripsikan kebaruan di pendahuluan itu oke pak Yopi sebenarnya di pendahuluan itu sudah ditulis mungkin kurang uh, referensinya untuk mendukung bahwasanya pendidikan multikultural yang belum banyak diterapkan di tingkat sekolah dasar sudah saya tulis di bagian akhir pada introduction mungkin saya tambahkan uh, referensi yang mendukung bahwasanya sedikit sekali uh, penelitian orang yang meniti menerapkan pendidikan multikultural di sekolah dasar begitu mungkin Pak Yopi ya ya betul kalau misalkan dengan bicara seperti itu ya ngomong uh, bahwa penggunaan teknologi untuk pendidikan tari jarang kemudian jenengan tadi misalkan pendidikan multikultural itu jarang di SD dan segala macam itu berbasis data ya tidak hanya bicara misalkan kita klaim bahwa masih jarang gitu ya tetapi harus menceritakan dulu ya, misalkan bank itu meneliti tentang apa namanya pendidikan multikultural dengan seperti ini yang yang spesifik seperti ini ya kemudian ada lagi penelitian yang lain ya yang mana Mbak merasa bahwa pendidikan multikulut uh, tula apa tural itu tidak tidak apa ya tidak hanya bisa ditanamkan untuk anak uh, dewasa seharusnya ditanamkan sejak anak kecil misal misal ya nah, sehingga nam, namun masih jarang di uh, literatur di atas ya yang kita review itu dan juga literatur yang ada itu membahas tentang bagaimana uh, strategi pendidikan multikultural itu di sekolah dasar gitu ya jadi tidak ujuk-ujuk gitu ya ya pak sebenarnya di paragraf sebelumnya sudah dibahasin sih yang penelitian yang dilakukan oleh Banks kemudian Hereri yang Banks ini men menawarkan strateginya itu di universitas right, menawarkan di sekelas menengah kita mungkin yeah. ditambah yeah. lagi untuk penelitiannya begitu ya Pak yeah. referensi untuk mendukung bahwasannya sedikit sekali yang menawarkan strategi multikultural di sekolah dasar begitu ya Pak dan itu secara eksplisit sudah ada di pendahuluan sebelum uh, literatur review dengan ya sebelum state yeah. of the art uh, gitu ya nah, yeah. 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 jadi itu ya uh, Mbak Nesi jadi ya pokoknya di pendahuluan itu yang pertama itu konteks pentingnya multikultural itu apa kedua permasalahannya apa ya ketiga riset-riset sebelumnya itu seperti apa dan bagaimana kedudukan Anda dalam riset-riset itu baruan Anda yang ketiga ya tentang purpose tujuan jenengan apa setelah uh, riset sudah anda ungkapkan kebaran uh, penelitian anda itu seperti ini tujuannya apa atau ada yang pertanyaan penelitian ada yang uh, kalimat 
tujuan itu uh, dengan kalimat uh, pemberitahuan, ada yang uh, pakai hipotesis gitu ya, tergantung uh, kita. Jadi empat hal itu di pendahuluan Bapak Ibu, sangat simpel, termasuk di disertasi juga begitu. Ya, empat hal itu ya, konteks pentingnya uh, uh, fokus-fokus yang Anda kaji itu, misalkan tentang uh, multikultural lah, apa, uh, dancing lah, atau uh, karakter lah atau uh, budaya lah kemudian nah, permasalahannya apa permasalahan itu kemarin kita sudah ulas permasalahan itu diderivatifkan dari empat hal ya kajian empirik ya data empirik kayak uh, ulangan harian observasi uh, ke lapangan ya kemudian data-data survei internasional misalkan itu data empiriknya yang kedua adalah riset-riset relevan yaitu uh, sumber-sumber masalah yang ketiga adalah teori teori pun bisa jadi masalah bapak ibu ya. <tuh> ya jadi pertama adalah nah yang terakhir adalah pengalaman dari bapak ibu misalkan jadi dosen punya pengalaman kok seperti ini tuh oh, eh ya seperti ini gitu ya mahasiswa itu atau mungkin pengalaman riset anda gitu ya, atau pengalaman ngajar anda kok mahasiswa seperti ini terus gitu ya Nah, atau misalkan ada seorang guru punya pengalaman seperti ini ini gitu ya nah itu juga sumber masalah nah itu bapak ibu saya kira demikian ya jadi eh, seperti yang saya sampaikan kita tidak jadi dua kali pertemuan jadi bapak ibu kalau mis- merasa senin tidak ada kesibukan eh, saya ngajar setengah empat kalau bapak ibu eh, apa berkenan kita bisa berganti di hari senin pagi atau siang itu tapi kalau tidak bisa ya berarti hari Jumat, Jumatnya lagi gitu ya. Uh, maksud saya itu kema- tadi itu saya double biar cepat selesai gitu, karena yang lain itu udah 15-16 gitu ya, kita itu baru. Uh, nah, <tuh> tapi kalau sibuk, eh, bukan sibuk maksud saya ada jadwal kuliah, ya mungkin jadwal biasanya saja. Saya kira demikian ya Bapak Ibu, uh, berhubung ini udah uh, mau azan, mau asar, setelah asar saya juga harus keluar. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya, satu dua orang dipersilahkan, kalau tidak ada ya saya tutup. Ya, 30 detik ya dari sekarang, kalau tidak ada saya tutup. Baik, tidak ada ya Bapak Ibu, uh, saya harap uh, hari ini tadi sangat lama menunggu siapa yang presentasi, minggu depan tidak terulang lagi ya, saya kira seperti janji Pak Wadan, minggu depan Pak, nah itu juga penting untuk menepati ya Pak Wadan ya, jadi jangan uh, apa, ah tak carry weapon rati tunjuk, nah, nah itu tidak, ya gitu ya Bapak Ibu ya, uh, yang belum maju, Uh, saya lupa ya berapa orangnya uh, yang sudah uh, present, tapi saya minta Bapak Ibu kalau bisa sudah present semua. Saya kira itu, uh, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita lalui hari ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.